the two points of the line can be used to find the equation of a line that passes through two given points. Two points form. So, pakitandaan ang formula na to. Y minus y sub 1 is equal to the quantity of y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1 times x minus x sub 1. Okay. Kapag, na, kapag nakita niyo sa tanong na ang determining the equation of the line given two points, so itong equation na ito ang gagamitin natin. Okay? This equation must be used if the equation or the given is only two points. Kasi minsan ang given dyan is slope and a point. Diba katulad na noon yung paano tayo nag-graph, meron tayong two points, merong slope, merong equation. Pero now, the given is two points. Aalamin natin kung anong equation kapag ang given na sa atin ay two points. Okay? So, we have dito. So, example, find the equation of the line that passes through. Ito yung line natin. Meron tayong unang point na 3, 3. Then, meron tayong pangalawang point na 2 and 5. Iba point ito. Kasi sa Cartesian plane, Pinopoint natin yan. Halimbawa, 3, 3. Nandito siya. Then, 2, 5. Nandito siya. So, may line tayo na ganyan. So, aalamin natin kung anong equation ng line na yun. Okay? So, aalamin natin kung anong equation ng line na yan. So, set aside natin itong line na to. Then, itong mga points na to. Ito yung points natin, tiba? Meron tayong 3, 3. Ah, mali. Ah, ito lang class, ha? So, we have 3, 3, and 2, 5. So, itong equation na ito, ito ang gagamitin natin para malaman kung ano ang equation ng point 3, 3 at point 2, 5. Okay? So, natatandaan pa ba? Magsasubstitute tayo na magsasubstitute. Una, anong gagawin ng substitution? So, isasubstitute muna natin si y sub 1 pati si y sub 2. Okay, so sana natin si y sub 1 pati si y sub 2 pati si x sub 1 pati si x sub 2 dito sa points na ito. Okay? Diba ang, pin ang order pair meron tayong x and y? Diba? Ang order pair meron tayong x and y. Halimbawa, ito si x, then ito si y. And the second point natin meron tayong x and y ulit. So, i-determine mo lang kung alin ang gusto mo si 1 or alin ang gusto mo si 2. For example, itong unang point, so gawin na natin siya sa x sub 1 pati si y sub 1. Then, the second point natin is sa x sub 2, then the y sub 2. Okay? So, ang x sub 1 natin is 3, ang y sub 1 natin is 3, the x sub 2 natin is 2, and the y sub 2 natin is 5. Clear ba tayo doon? Thumbs up kung malinaw tayo doon? Okay. Isa lang ang thumbs up, dalawa. So, yun, malinaw tayo dun ha. So, yun, si y sub 1 pati si y sub 2, si x sub 1 pati si x sub 2. Ngayon, matapos natin maturo na ng value ng x sub 1 pati y sub 1, x sub 2, and then y sub 2, isa substitute na natin sa dito. Okay. May value ba tayo ng y? Wala. Kasi si y sub 1 lang yun pati si y sub 2. So, si y, copy lang natin si y. Ano ang value ng y sub 1 natin? Three. So, y minus 3. Okay. Equals. Then, substitute din natin. Ang y sub 2 natin is 5. Minus. Y sub 3 natin. Y sub 1 natin is 3. Over. 
x sub 2 natin is 2 minus ang x sub 1 natin what? 3. Then multiply siya. Si x sub 1 natin, ay si x natin walang value si x. So si x, pananatili siyang x. Then ang x sub 1 natin is 3. Yan. So, na-substitute na natin. Sina x sub 1, pati sina y sub 1, x sub 2, ganon. Ngayon, kapag na-substitute na natin, so, computing natin itong part na to. Okay? So, computing natin yung part na yan. So, copy lang ulit si x, x minus 3 equals 5 minus 3. Five minus three, two. Then two minus three. Okay, negative one. So we have two over negative one. Find x minus three. Okay, so. 2 over negative 1. Diba kapag 2 over negative 1, equal din siya saan? Negative 2 over 1. Or simplify, ang negative 2 over 1, diba, simplify na lang natin as negative 2. So, yung 2 over negative 1, pwede yung maging negative 2 over 1, or negative 2 na lamang, okay? Simplify na natin siya. So, nagkakaroon tayo ng negative 2 na lamang. So, negative 2 na lang siya. Kaya makapansin niyo dyan sa libro, nandyan pala sa libro, bakit siya negative 2 na lamang yon? Kasi nagsimula yun sa, sa 2 over negative 1, then tayo din siya maging negative 2 over 1, or simplify na lang na negative 2. Naintindihan ang part na yun? Okay, thumbs up nga sa mga nakaintindi sa part na yon. Yan, okay. So, meron na tayong y minus 3 equals negative 2 times x minus 3. Ngayon, what is the next move na kailangan natin gawin? So, itong negative 2, i-distribute natin siya sa x and sa negative 3. So, negative 2 times x, then also negative 2 times negative 3. Okay? Negative 2 times x, then negative 2 times negative 3. Tandaan natin na parenthesis lang yun nandito, walang positive or negative sign or positive or negative na operation dito. So, multiplication ang gagamitin natin yung operation. So, copy si y minus 3. Equals negative 2 times x What is negative 2 times x? Negative 2x Very good, negative 2x Then, negative 2 times negative 3 Okay, very good, positive 6 Okay so, negative times negative, positive, then 2 times 3 is 6. So, positive 6. So, ngayon, ano nga ulit ang itsura ng ating equation? Dapat ang itsura ng equation natin, tiba Ang equation natin is y is equal to mx plus b. Plus b. Diba ganyan ang itsura ng equation natin pagdating sa line, sa linya? So, mukha na ba siyang ganyan? Hindi, kasi may negative 3 pa tayo dito. So, si negative 3, ililipat dapat natin sa kabilang side. So, imumove natin si negative 3 sa kabilang side. Kung negative 3 siya at minove natin siya sa kabilang side, magiging ano na yung sign niya? Magiging positive na. So, y is equal to negative 2x plus 6 plus 3. So, simplify na lang natin. Alin ba dito ang like terms sa pwede natin i-combine? Siyempre, yung may x, 
pati yung mga walang F. So, 6 pati 3, wala silang X parehas. Then, pwede natin silang pag-combine. So, Y is equal to negative 2X plus 9. E di kamukha na siya ng Y is equal to MX plus B, diba? So, ito na yung equation natin na given, na kapag ang given is C, 2 points. Okay? Why? So, sa given na meron tayong 3, 3, 3 na point, pati 2, 5 na point. So, ang equation na ito is equal to y is equal to negative 2x, negative 2x plus 9. Nakita ba ito? Yung nandito sa gilid ng screen. So, yun yun ha. So, every time na magguguhit tayo ng line, ilalagay din natin yung equation ng line. Okay. Kasi noon, hindi tayo naglalagay ng equation kasi hindi pa natin natatakay. Pero, ngayon natakay na natin, eh, di kanyari, nag-graph nag, nag na tayo ng line, diba? So, ilalagay din natin yung equation ng line. So, yung equation, yung magiging sagot natin, yung pinakatay ng answer natin, diba? Ang equation naman, y is equal to mx plus b. So, ang equation ng line na to is y is equal to negative 2x plus 9. Okay? Itong equation ng line na ito. So, naintindihan?